பொள்ளாச்சி பாலியல் சம்பவம் தமிழகம் எங்கும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் குழந்தைகளின் சமூக வலைதள பக்கங்களை பெற்றோர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று உளவியல் நிபுணர் சிவபாலன் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் சில்வா எடுத்த விறுவிறு பேட்டியை தற்போது பார்க்கலாம் ஒரு தெரியாத நபர்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு சோசியல் மீடியா வழியா ஒரு ஆரம்பிக்கிறதுலயே வந்து அதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு ஸோ அதில் உள்ள ஆபத்தை மு முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு தெரியாத நபர்களோட ஒரு பழகிறத முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கலாம் அப்படியும் அவங்களோட பழகிறாங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு மேலோட்டமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு ஒப்பீனியன்ஸாக இருந்து பேசுகிறதா அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவங்களோட தனிப்பட்ட விஷயங்கள் அந்தரங்கமான விஷயங்கள் இல்லை தனிப்பட்ட அடையாளங்கள் அதெல்லாம் பயிர் அவங்களோட பயிர்கிறத தவிர்த்துக்கலாம் அதையும் மேலே அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அவங்களோட அடையாளங்கள் எல்லாம் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்க எங்கே இருக்காங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க படிக்கிறாங்களா ஸோ இது மாதிரி அவங்களோட முழு அடையாளங்கள் நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கும் போது அது ஒரு பாதுகாப்பான ஓரளவு அது ஒரு செக்யூர்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் அதை மாற்றிக்க முடியும் சோசியல் மீடியாவோட ஒரு நல்ல விஷயங்கள்ன்றது நிறையா இருக்குது அது பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது அதே வகையில் ஒரு ஹார்மும் இருக்குது பட் ஆனால் பயன்படுத்துகிறவங்க சோசியல் மீடியாவை ஒரு மீடியமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதனால் சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி உள்ள ஒரு 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 தகவல் தொழில்நுட்பம்லாம் வளர்ந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம சோசியல் மீடியா மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோசியல் மீடியா மூலமாக நிறையா ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதோடய ஒரு பலதரப்பட்ட ஒரு பரிமாணங்களை அதோட டைமென்ஷனில் நம்ம நீங்கள் சோசியல் மீடியா மூலமாக தெரி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இது ஒரு எளிதான ஒரு மீடியமாக இருக்குது அப்படி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு எளிதான ஒரு மீடியமாக இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ஆணோ சரி பெண்ணோ சரி நிச்சயமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணணும் பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வயதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட ச சமூக வலைதளங்களெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்த அனுமதிக்கணும் அதையும் இப்போல்லாம் குறிப்பாக பார்த்தோன்னா ஒரு ஏழு வயசு பயணிகள்லாம் கூட ஃபேஸ்புக்கில் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று அதெல்லாம் பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு கண்காணிக்கிற வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு யூத் இருக்காங்க ஒரு ஒரு அடல்ட் இருக்காங்க அவங்க சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்ஸ்அப் மாதிரியான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடியது என்னென்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட அதாவது நீ சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதில் நடக்கிற அதில் நீ ஃபேஸ் பண்ணுற சிக்கல்கள்லாம் நீ என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அதை என்கிட்ட நீ சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம வந்து அதை ஒரு கட்டுப்பாடாக சொல்லாமல் இப்படிலாம் நீ பண்ணக்கூடாது இப்படிலாம் போகக்கூடாது இப்படிலாம் வரக்கூடாது அப்படின்றவங்க ரொம்ப கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் நம்ம விதிக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அப்போ வந்து பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமையே இவங்க இதை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் போய் அதை சிக்கலில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ இதை பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்திட்டு போகிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் அதை தவிர்க்க முடியாது அப்படி பயன்படுத்துறது ஆரோக்கியமாக பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்து பெற்றோர்கள் ஒரு நேரடி கண்காணிப்பில் வச்சுக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஷேர் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு ஸ்பேஸை வந்து பெற்றோர்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஒரு சுதந்திரத்தை அவங்க கொடுக்கணும் நீ என்ன சிக்கல் வேணாலும் மாட்டிக்கலாம் ஆனால் அது என்கிட்ட நீ சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பெற்றோர்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது மாதிரியான ஒரு ஆபத்துகளை நோக்கி அவங்க போகும்போது அப்போ பெற்றோர்களுக்கு அது சுலபமாக தெரிய வரும் அப்போ பெற்றோர்கள் அதில் தலையிட்டு அதை த தடுக்கிறதுக்கு சாத்தியங்கள் இருக்குது